Bonjour les amis, aujourd'hui on va lire un livre qui s'appelle « Ce n'est pas mon chapeau » par John Clausen. C'est un livre avec un peu de mystère à la fin, alors je vais vous demander de deviner qu'est-ce qui se passe après la dernière page ou peut-être avant la dernière page. Alors, pendant que je lis l'histoire, il faut écouter et penser. Qu'est-ce que tu sais déjà à propos des poissons, des grands poissons, des petits poissons et comment ils se sentent dans l'océan? Okay? Alors, ce livre s'appelle « Ce n'est pas mon chapeau » et je vois sur la couverture un petit poisson qui porte un petit chapeau. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va voir ces plantes beaucoup dans ce livre. Ça, c'est des plantes ou ce sont des plantes dans l'océan, OK? C'est facile, je pense, de me cacher dans ces plantes. Ce chapeau n'est pas à moi. Je viens de le voler. I just stole it. Je viens de le voler. Alors, ce petit... Poisson dit, oh, j'ai volé ce chapeau. Aïe, 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 ça, ce n'est pas gentil. Je l'ai volé à un gros poisson. Il dormait quand je lui ai pris. Alors, ça, c'est le gros poisson. Le petit a volé le chapeau de ce grand, grand poisson. Et il ne se réveillait pas de si tôt. Uh oh, il se réveille. Qu'est-ce qui va se passer? Et même s'il se réveille, il ne remarquerait probablement pas que son chapeau a disparu. He won't notice. Il ne remarquera pas probablement. Alors, regarde l'image avant de tourner le, le page. Est-ce que le grand Poisson, est-ce qu'il sait que son chapeau est disparu? Il regarde en haut, en haut de sa tête. Moi, je pense qu'il sait que son chapeau est disparu. Qu'est-ce qu'il va se faire? Oh, regarde. Il n'est pas heureux. Qu'est-ce qu'il va faire? Et même s'il se rend compte, if he realizes, même s'il se rend compte, il ne saura probablement pas que c'est moi. Que, qui l'a pris. Hmm, yikes. Et même s'il devine que c'est moi qui ai son chapeau, il ne saura pas où je m'en vais. He won't know where I went. Well, le poisson, le grand poisson, il nage maintenant. Il va quelque part. Où est-ce qu'il va? Hmm. Well, quelqu'un a volé son chapeau. Il sait que quelqu'un a volé son chapeau. Moi, je pense qu'il va chercher le poisson ou l'animal ou la personne qui a volé son chapeau. Qu'est-ce que tu penses? Oh, look! Regarde, c'est la page magique. Mais moi, je vais vous le dire. Je vais là où il y a des plantes hautes et poufou très rapprochées. Very close together. On ne voit rien là-dedans. Personne ne me trouvera. Alors, oh, il y a un, une crabe ici. Ça, c'est un nouveau personnage, un new character dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelqu'un m'a vu passer, mais il a promis de ne le dire à personne. He said he wouldn't tell anybody. Il a promis de ne le dire pas. À personne. Est-ce qu'il va garder sa promesse? Je me demande. Les crabes sont petits et l'autre poisson est très, très grand. Si je suis cette crabe, je vais dire, ah, oh, il est là. Je ne veux pas que le, le grand poisson me mange ou pense que j'ai volé son chapeau. Alors, ici, on ne voit pas le petit poisson, mais il parle encore. Et il dit, alors, je ne me fais aucun souci. I'm not going to worry about it. Mais on voit ici que le gros poisson, qu'il est très fâché, il sait maintenant 
la crabe dit « Oh, il s'en va là. »« Je sais que ce n'est pas bien de voler un chapeau. Je sais qu'il ne m'appartient pas, mais je vais le garder quand même. Il me va parfaitement. Il était trop petit pour lui de toute façon. Mm. » Regarde, je suis arrivée. Là où il y a des plantes hautes, high et touffues, there are lots of uh, leaves and branches. Très rapprochées. Hmm. Alors, on voit notre ami, le petit poisson. Il entre dans les plantes, mais regarde qui arrive ici. C'est le grand poisson. Et il regarde le petit poisson. Il va faire. Notre ami, le petit poisson, dit Je savais que j'y arriverais. Jamais personne ne me trouvera ici. No one will ever find me here. On ne voit pas dans l'image notre ami, le petit poisson, mais je vois. La, le grand poisson. Et il est aussi dans les plantes hautes et tout fou, très rapproché. Hmm. Ça, ce n'est pas la fin du livre. Maintenant, nous devons utiliser les images à écrire dans nos têtes la suite. What's going to happen now? Alors, je regarde toutes ces plantes. Je ne peux pas voir ni le petit ni le grand poisson. Je vais tourner à la prochaine. Encore, pas des mots. Je dois deviner. Alors, je vois que le grand poisson, il a quitté les plantes. Il va dans l'autre direction. Le crabe le regarde. Je ne vois pas. Le petit poisson. Je ne vois pas. Est-ce qu'il est encore dans les plantes? Okay. Encore une page sans mots. Je dois regarder l'image. Je dois penser à ce qui est déjà passé dans l'histoire et je dois deviner. Je dois faire une prévision. Je dois penser à la fin moi-même. Ce que je vois, c'est un grand poisson qui porte un petit chapeau. La dernière fois que j'ai vu ce chapeau, c'était sur la tête d'un petit poisson. Maintenant, ton emploi est d'écrire pour moi qu ce qui s'est passé à la petite poisson. Okay? On euh, voit le grand poisson à la fin, mais pas le petit. Pourquoi? quest ce qui s'est passé? dans les plantes. Dessiner. Tu peux dessiner, mais cette fois-ci, je voudrais des phrases où tu peux enregistrer une vidéo et partager-le avec moi sur ça. Merci les amis!